എങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഉൽപ്പന്നത്തെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ അകവും പുറവും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ആളുകളെല്ലാം തന്നെ റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്കും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കഴുത്തും ഒന്ന് മൂക്കവുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം ആളുകൾ ഒരു വൈറ്റനിങ് ഒരു കളർ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടിയാണ് അത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്തരം ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ പറ്റിയാണ് അത്യാവശ്യം മുഖമൊക്കെ വെളുപ്പിക്കുക എന്നൊരു ടേം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഏത് കളറായിരുന്നു ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കളറിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ജന്മന അല്ലാത്ത ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ കളയുന്ന കലകൾ കളയുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ പറ്റിയാണ് എലമെൻസ് വെൽനെസ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ഫെയർനെസ് ക്രീമിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് ഏതൊരു ഭാഗം നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശുചീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മുഖമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊക്കെ ഭയങ്കരം ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാർ ഒട്ടും പിറകിലല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഏറ്റവും എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വെയിലും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കരുവാളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കല പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പിംപിൾസും കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആളുകൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഭയക്കും കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ കലയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പാട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടോൺ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഏത് കളറായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കളറിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ തന്നെ ജന്മന അല്ലാതെ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ അത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലൂടെ തന്നെ കിടക്കാം ഒന്നാമത് വൈറ്റമിൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബി ത്രീ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റിലൂടെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സ്കിന്നിന് നിറം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാകുന്നത് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശം അധികം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെലാനിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയും കളർ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ മാറുന്നതിന് ഒരുപാട് സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലുള്ള പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റ് സംഭവിക്കും ആ ഒരു മെലാനിൻ്റെ നിയന്ത്രണം മെലാനിൻ്റെ നിർമ്മാണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറ് സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ കുറയുന്നതിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ ഓയിലി സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി സ്കിന്നുകാർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 അരമണിക്കൂർ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമ്മളെ മുഖത്തൊക്കെ ഒരു ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഓയിലി സ്കിൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വൈറ്റം ബീത്തിയുടെ പ്രസൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡുവൽ സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഡുവൽ സൺസ്ക്രീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇനോ ഇനോർഗാനിക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്ക് സൂര്യൻ നിന്നും രൂപരേഷ്മികൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള രശ്മികളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് യു വി എയും യു വി പിയും ഈ യു വി എ എന്ന് പറയുന്ന രശ്മി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്ത് കടന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മളെ പുറത്തുള്ള ചുളിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ അകത്ത് സ്കിന്ന് അകത്ത് സെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് യു വി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രശ്മിയാണ് അത് നമ്മുടെ കളർ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും
ഇപ്പം എന്താണ് സിങ്കിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് അതോ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് മുരുമുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അടിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇതിലെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ചൂടിയുന്നതിന് സ്കിന്ന് ഡാമേജ് ആവുന്നതിന് നശിച്ചു പോകുന്നതിന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിങ്കിന്റെ പ്രസൻസോട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കോപ്പർ ഈ സെല്ലുകളെ നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോപ്പറിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഗ്നീഷ്യം കുറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശരീരത്തിലെ സെല്ല് മീൻസ് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ചുളിയുകയും നമുക്ക് പ്രായാധിക്യം കണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ മഗ്നീഷ്യം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്കിന്ന് ചുളിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ആ ചുളിയുന്നതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അത് മൾട്ടി വിറ്റമിൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പുറം ഭാഗം സ്കിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിന്റെ നശിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ പുനർജീവിപ്പിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ നമുക്കറിയാലോ ഓരോ ദിവസവും മണിക്കൂറുകൾ വെച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ സെല്ലും നശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നശിപ്പിക്ക നശിക്കപ്പെടുന്നതിന് നല്ല രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഒരു പുനരുജ്ജീവരണം എന്താ പറയാ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മൾട്ടി വിറ്റമിൻ കോംപ്ലക്സോട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഹെർബൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നമ്മൾ തൊലിപ്പത് ടെക്സ്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ടോൺ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെർബൽ കോംപ്ലക്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഹെർബൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ക്രമമയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് അതൊരു യൂറോപ്പിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ജമന്തി പൂവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ക്രമമായ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എന്ത് വരാറുണ്ട് മുഖക്കുരുകൾ ധാരാളമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ മുഖക്കുരു വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആന്റി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു കോമമയൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക്ബെറി ആണ് ബ്ലാക്ക്ബെറി എന്ന് വെച്ചാൽ വിറ്റമിൻ സിയുടെ വലിയൊരു കലവറിയാണ് അതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള റിന്യൂവൽ അതായത് തൊലി നശിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ സ്ട്രെങ്ത്തോട് കൂടി നല്ല ഒരു ഹെൽത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് വീണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക്ബെറിയുടെ പ്രസൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സ്കിൻ ഗ്രോ ഗ്ലോ സ്കിൻ ഗ്ലോ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ പ്രസൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സോഡിയം പി സി എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഈർപ്പ് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് സോഡിയം പി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉപയോഗകരമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉൽപ്പന്ന പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സ്കിന്നുകാർക്കും എല്ലാ സ്കിന്നുകാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഫെയർനെസ് ക്രീം എന്നത് ഏത് സ്കിന്നുകാർക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മുഖത്തും അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിനും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് നമ്മൾ കഴുത്തിന് കളർ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിന് കളർ മാറി മുഖത്തൊരു കളർ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കഴുത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തും ഒരുപോലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി വെച്ചാൽ അപ്വേഡ് രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിത് സൺസ്ക്രീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഉ
പിടിപ്പിച്ച് കിടക്കാം ചില രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ആർക്കും തന്നെ നിങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കും കറുത്ത ആളുകളെ വെളുത്ത കളറിലേക്കാക്കും എന്ന രീതിയിലൊന്നും ആരോട് പാർട്ടി ഒരു ഉൽപ്പന്നം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്കിടെ ചെയ്യാനാവില്ല മാത്രമല്ല ഫാസ്റ്റ് പ്രോസസ് അല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കിന്നിന് കൃത്യമായിട്ട് പഴയ ടെക്സ്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് ബോട്ടിലെങ്കിലും മൂന്ന് ബോക്സിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ് ഒരൊറ്റ ബോക്സിൽ റിസൾട്ട് വേണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിസൾട്ട് പറയാനാവില്ല പക്ഷെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെയർനെസ് ക്രീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻക്വയറി അതായത് ഈ ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നവുമായിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാണുന്നത് വരെ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ